ശ്രീ വിനു ചാക്കോ അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ മറ്റ് വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ സഭ ഇനി ഏത് രീതിയിലാണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ ഇതുവരെ എടുക്കാതിരുന്ന നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ആയല്ലോ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വീണ്ടും ഈ അധിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവിടെ അഞ്ചു പേർ വന്ന് എത്തിയതിന്റെ കഥകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാതെ ഇവർക്ക് കൃത്യമായി നീതി കിട്ടത്തക്കവണ്ണം സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇനിയെങ്കിലും വേണ്ടതല്ലേ എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ സഭയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് അവർക്ക് സന്യസർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷനുകളുണ്ട് അത് സഭയുടെ ഉന്നതമായ തരത്തിൽ മേളിൽ നിന്ന് റോമിൽ നിന്നുള്ള കർദ്ദിനാൽമാരടക്കുന്ന തിരുസംഘത്തിന്റെ ഇതായ കമ്മീഷനുണ്ട് താഴെ മെത്രാൻമാരുടെ കമ്മീഷനുണ്ട് ഇരുപതകളിൽ അതിനുള്ള കമ്മീഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കമ്മീഷനുകൾ ഒന്നും വേണ്ട ഒരേ ഒരു കമ്മീഷൻ മതി ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അതുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ പരാതി സഭ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ബഹളത്തിന് മുന്നിൽ മങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലാതെ സഭയുടെ നടപടികൾ വരികയും ചെയ്യും ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ ഇന്നും ആ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഈ ബിഷപ്പ് ഇപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വൈകിയാണെങ്കിലും അവർ കരുതിയതിനേക്കാൾ വൈകിയാണെങ്കിലും പോലീസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ആ ക്രൂരമായ കുറ്റകരമായ മൗനം പൗരോഹിത്യം വെടിയണം എന്ന് അതാണ് ആ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴുമുള്ള ആവശ്യം അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള സഭയിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് സന്യാസിനികൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ലോകമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സന്യാസിനികളുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ എല്ലാം അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരിത് പറയുമ്പോ ഇവര് ഈ നാല് അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകള് ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചന സഭയ്ക്കുള്ളില് ഉള്ള കന്യാസ്ത്രീമാർ ഈ നാലോ അഞ്ചോ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അതാണോ എങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവരെവിടെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് അല്ല അവര് അവര് ഗൂഢാലോചന എന്നുള്ളതല്ല അവര് അവരെ ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട ചില ശാക്തീകരങ്ങളുണ്ട് അത് സഭാവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കയ്യില് കളിപ്പാവയായി ഒരു സിസ്റ്ററെ ഒരു സിസ്റ്ററെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ശരി ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോട്ടെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ നാല് പേരെ ആരെങ്കിലും ഗൂഢമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരെ റോഡിൽ ഇറക്കിയതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ ബിഷപ്പ് ആ കന്യാസ്ത്രീ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പറയുന്ന എഫ് ഐ ആറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് ശരി എന്നല്ലേ വരുന്നത് അല്ല അത് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിലേക്ക് വന്ന സാഹചര്യവും ബിഷപ്പ് ചെയ്ത തെറ്റും രണ്ട് തലത്തിൽ തന്നെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് തെറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പോലീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് ഓണം കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായവുമില്ല മറിച്ച് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ ഈ ദുരവസ്ഥയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജനശക്തികൾ ഞാൻ അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആ സമരത്തിലേക്ക് വന്ന ചില മുഖങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയിലെ എറണാകുളം അങ്കമാരി അതിർവതയിലെ ഒരു പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതന്റെ പേര് ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ വട്ടോളി അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടന്ന കേരളത്തിന്റെ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകളുടെ കാലത്ത് നടന്ന കുറെ സമര കോലാഹലങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അന്നത്തെ ഇന്റലിജൻസും പോലീസും കണ്ടുപിടിച്ച ചില ചില തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും ചില ചില സംഘടനകൾ ശരി അതൊന്നും പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ശ്രീ റോയ് മാത്യു ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കി ഈ ഘട്ടത്തിലെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സഭയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ റോ അവർ അറിയാതെ റോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അതങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളെ പോലെ അല്ല എന്ന് ശ്രീ ആനത്തെ പോലെ അവർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ
അതിനകത്ത് ബേസിക് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് സഭയോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് പോലീസ് ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ചില മെല്ലെപ്പോക്ക് നടത്തി എന്നൊരു തോന്നലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ബേസിക് റീസൺ എന്തായിരുന്നു ആ ബേസിക് റീസണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏ അത് അതിനകത്ത് അവിടുത്തെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കരുതണ്ട ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഒരു യോഗ നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രസംഗക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരും പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് നീതി അവരിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് കന്യാസ്ത്രീ കാണാൻ നാല് പേരും ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിൽ പോലും സർക്കാരിനെ പിന്നെ അതിക്ഷേപിക്കുകയോ സർക്കാരിൻ്റെ മോശം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി അപ്പോൾ ശ്രീ ആനത്തലോട്ടം ആനന്ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ റോയ് മാത്യു പറഞ്ഞതും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം അതായത് അവിടെ പല അജണ്ടക്കാർ വന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ചില വിരൽ ചൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അത് ഇതിനിടയിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും ഇന്ന് ദേശാഭിമാനിയിൽ എഴുതിയതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും അത് അവഗണിക്കപ്പെടും അതങ്ങ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയും ജനം എന്നാണ് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം അതിൽ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഇത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വേണ്ട ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ എത്ര പ്രമാണിമാരുടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് നീതി നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഈ നടപടി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിഷപ്പ് കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ കൽത്തുറുങ്കിലാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീമാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമരത്തിൽ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വന്നവരുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ പോയി തിരിച്ചു പറയാൻ പോയി ഞങ്ങളവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചു പറയേണ്ടി വരും തിരിച്ചു പറയാൻ പോയാൽ ആ സമരം അലങ്കോലമാകും അത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ആ സമരത്തെ സഹായിച്ച് സഹായിക്കാൻ പോകണവർ തന്നെ അലങ്കോലപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി വന്നുകൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിലെ നമുക്ക് കാര്യം പറയാനൊക്കെ എന്തായാലും സ്വാനത്തലവട്ടം വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെങ്കിലും കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായത് വളരെ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ കന്യാസ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചേനെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ കയറിയില്ല കയറിയില്ല കയറാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറലല്ല വേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇതിന് അനുസരണമായ നടപടികൾ നീക്കലല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ആ നടപടികൾ അദ്ദേഹം നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ നന്ദി ആദ്യ മണിക്കൂറിലെ ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ശ്രീ റോയ് മാത്യു ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയുടെ ഈ മണിക്കൂറിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിൽ ചേരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഈ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി മുൻ എസ് പി സുഭാഷ് ബാബു ഒപ്പം സജി നന്ദ്യാട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാറിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ താങ്കൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചില ചർച്ചകളിൽ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വൈകുന്നതിന് കാരണം അറസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിൽ വ്യക്തത വരുന്നതിന് താമസം വരുന്നതിന് കാരണം പൊതുജനങ്ങളെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിഷപ്പിനെ പോലെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട സുരക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് വേണം പോലീസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എസ് പി ഹരിശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതി എന്ന
വളരെ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ അവരെ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു സഭയുടേതായ ചട്ടക്കൂടുകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനവും ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഭയമോ പേടിയോ പേടിപ്പെടുത്തലുകളോ ആണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം ബോധമുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഞാൻ കാര്യം പലപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്ന പ്രയ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറസ്റ്റ് വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറസ്റ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ പ്രതിയുടെ സുരക്ഷ പോലീസിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു പോറൽ പോലും ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രീ ഹരിശങ്കർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അറസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഹാജരാക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ടൈം സ്പേസും ബാക്കി സെക്യൂരിറ്റി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യും ഈ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കെ ഒഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നുള്ള എനിക്കായിരുന്നാലും ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബുവിനായിരുന്നാലും ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു അത് വൈകുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തിലെ ആകാംക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചു ശരി അപ്പോൾ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഒരു മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ അങ്ങേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം കൃത്യമായി നോക്കിപ്പോകുന്ന ഒരു മുൻ പോലീസുകാരന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ശീലങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഉടനെ അറസ്റ്റിലാകില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് ഉപദേശമാണ് പലർക്കും നൽകാനാകുക ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബുവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ അങ്ങും സംശയിച്ചതായി എന്നോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ബിഷപ്പ് അറസ്റ്റിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശീലം പോലീസ് നടപടികളുടെ രീതി നിയമം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതാ അത് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ബിഷപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് കൃത്യമായി ചലിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീയുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊഴിയും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞതിന് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അന്ന് മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് അറസ്റ്റ് എന്തായാലും ശരി ഉണ്ടാവണം കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പോലീസിന് പറ്റില്ല പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു അപാകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇത്രയും കാലതാമസം അന്വേഷണ സാക്ഷികളെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ പോയി ചില പ്രത്യേക സാധാരണ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചതോടുകൂടി ആളുകൾക്കൊക്കെ സംശയമായി അപ്പം എൻ നമ്മൾ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് പോലീസ് തന്നെ ഒരു എംബസിയിൽ എത്തുന്ന അവസരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം കൂടാതെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കാതെ അവിടെ പോയി കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗം അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഇതെന്തൊരു മണ്ടത്തരമായി കാണിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അതൊരിക്കലും ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു കേസിൽ ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അറിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുഭാവ ഘടകം വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമം
ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുഭാഷ് ബാബു താങ്കളോട് തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കാര്യത്തിൽ കോടതി പോലും ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വാശി എന്തിനാണ് ഈ പരാതിക്കാരോടും ചോദിച്ചു ഹർജിക്കാരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതോ നീതി കിട്ടുകയാണോ വേണ്ടത് ശിക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ബിഷപ്പിനെ പോലെ വലിയൊരു മഹത് വ്യക്തി ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖല ബിഷപ്പിന് അകത്ത് കിടന്നാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അകത്ത് കിടന്നാലും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് വേറെയും വഴിക്കും നടക്കാം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലീസ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്കുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം കൃത്യമായി വലിയ കലാപം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉണ്ടാക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലേ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവ് ശേഖരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ തെളിവ് ശേഖരണത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അറസ്റ്റിനെ പറ്റി പോലീസ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം നിയമത്തിൽ അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത് അതിനുശേഷം ഇനിയും ഇതാത് ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ് ഒരു വലിയ സഭയുടെ ആളാണ് പിന്നെ അന്തർദേശീയമായ ഒരുപാട് ലിങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതീവ സ്വാധീനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ബിഷപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടകമായി നോക്കുന്നത് ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭിഭാഷകരുമായിട്ട് ആ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം വേണം പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തൃപ്പൂണത്തറ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പിനെ ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മുൻ ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണത്തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സി ബി അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സി ബിയിലേക്ക് ചോദിക്കാം സി ബി എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സി ബി കേൾക്കാമെങ്കിൽ സി ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സി ബി ഇപ്പോൾ മുൻ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു എന്ന അറിവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായോ എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ ലാൽ അല്പ സമയം മുമ്പ് കോ കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കറും ഡി സി പി ഹിമേന്ദ്രനാഥും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിലിപ്പം തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ഈ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഈ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കരുതേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് കോട്ടയം എസ് പി അല്പസമയം മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ബിഷപ്പിന് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും ക്രോസ് വിസ്താരത്തിലെല്ലാം തന്നെയും ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും ായി കോട്ടയം എസ് പി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതിനുശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ഈ ബിഷപ്പിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാം അതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് എസ് പി ഐ ജിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് അറസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് ഹരിശങ്കർ എസ് പി ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും പിന്നീട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കും ഇതാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്നു ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബുലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് സഭാവിശ്വാസികൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന ആരോപണ വിധേയനായ ഒരു ഒരു പ്രതി ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ സഭ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ വേദനയോട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക കാരണം വളരെയധികം ദുഃഖവും വേദനയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം സഭയിലെ ഒരു പരമാധികാരിയായ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ നിലയിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സഭയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല സഭ ഇന്നും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റു വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു വ്യക്തി തെറ്റുപറ്റി തെറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സിവിൽ നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ് പോലീസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ കൂടി മറ്റു പൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സംസാര വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പോലീസ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയാൽ അന്വേഷിക്കുന്ന രീതികളിലേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുൻ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ റീസണബിൾ ആയ സസ്പെഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് എസ് പി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ശിക്ഷയും പരിഗണനയും പരിഗണന ഇല്ലായ്മയും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനും അവകാശമുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അത് സഭയും ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ കന്യാസ്ത്രീക്ക് നീതി കിട്ടുന്നു എന്ന് സഭ ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകണ്ടേ പുതിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കന്യാസ്ത്രീകൾ സഭയിൽ നൽകിയാൽ അത് പരിഗണിക്കാനും അതവിടെ കേൾക്കാനും സംവിധാനം കുറച്ചുകൂടി ശക്തിപ്പെടണ്ടേ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ളൂ കന്യാസ്ത്രീ ശരിയായ വിധത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നീതി കിട്ടേണ്ടതാണ് അവരെ അവരുടെ നേരത്തെ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ അറിയാം അവർ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അത് അറിയിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കന്യാസ്ത്രീ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കലാപരിപാടി വല്ലതുമാണോ അങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അതല്ലാതെ ഇത് കൃത്യമായി അതൊരു പരാതി കൃത്യമായി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അത് അവരുടെ മഴ അവിടെ സുപ്രീം വഴിയായിട്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് ആരെങ്കിലും കേട്ടാലും മതി അവർക്ക് പോയി പരാതി അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പറയാമെന്നാണ് അത് പറയേണ്ട ചില ഇടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂർത്തി വെച്ച നാല് കൊല്ലത്തെ കുറിച്ചാ
അങ്ങനെ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീ പതിനാല് പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിക്കും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ പതിനാലിന്റെ കണക്കിൽ വിടാതെ പിടികൂടുന്നതാണെങ്കിൽ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാങ്കോ മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയവർ എന്ത് തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു തിരുത്തലുമില്ല ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി ഒരു തിരുത്തലിനും നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ പതിനാലിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ കന്യാസ്ത്രീ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ല തിരുത്തലുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് തിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്ത വ്യക്തി ഉന്നതനാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ശിക്ഷ അർഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങൾക്കതിനെ യാതൊരു തർക്കത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളത് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇത്ര ഉന്നതങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയാകേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ തെറ്റിന് തെറ്റേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിക്ഷ വാങ്ങി അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകണം എന്നാണ് മതവിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കന്യാസ്ത്രീ വേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ടടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരിയെ പോലുള്ളവർ ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് പറയണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് ഇതുവരെ അതിന് തുനിയാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരൻ അല്ല അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഏറ്റു പറയേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് എത്ര തവണ കന്യാസ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത് ഇത് മാത്രം ഞങ്ങളാരും കേട്ടില്ല ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര തവണ കേട്ടു അത് അല്ല അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്നവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ കന്യാസ്ത്രീ ഈ പതിനാല് തവണ പതിമൂന്ന് തവണ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എത്ര ശുദ്ധി എന്നുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ല ഇദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ പറയുന്നതിന് അപ്പുറം അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പരാതിക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുക അവർക്ക് അവർ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരുത്തേണ്ടതാണ് ആ തെറ്റ് ആരാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം തിരുത്തപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ കന്യാസ്ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയാണോന്നുള്ളതാണ് വേട്ടക്കാരൻ ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല വേട്ടക്കാരനെ അതുപോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ല ഇനി രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ നീതിയൊന്നുമില്ല ഒരേപോലെ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ സമൂഹം ഒരു സമുദായം തന്നെ നീറി നീറി ഇത് അവരുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ വന്ന പരാതിയിൽ മഹനീയ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ പരാതിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ നീറിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതി പൊതു നിരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതൊരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം വരുന്നത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് നിയമപരമായി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് സംവിധാനത്തിന് ആ സമ്മർദ്ദം കൃത്യമായി അതിജീവിച്ചു കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം എന്ന് ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു വിലയിരുത്തുന്നു അല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അത് ഒരു ബിഷപ്പിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കന്യാസ്ത്രീകൾ സമരം ചെയ്ത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നതാണ് ചില ഒരു ഒരാക്ഷേപം വന്നു ആക്ഷേപം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന നിലയ്ക്ക് ലളിതമായി പറയാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല ആക്ഷേപമുണ്ട് ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മറിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് ഒരു നടപടിയും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നടപടി ഇല്ല എന്നല്ല നടപടിയുണ്ട് ഫ്രാങ്ക
അതിനകത്ത് കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ സമരത്തിൻ്റെ റോൾ അത് ഒട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചതും ആ സമരം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇത് അനന്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു ഒരു ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഇത് അനന്യമാകുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ സമരം അതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യത്തിലേക്ക് നാം ഇനി പോകണ്ട അറസ്റ്റ് നേരത്തെ ആകണമായിരുന്നോ പിന്നെ ആകണമായിരുന്നോ വൈകിപ്പോയോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് തന്നെ മറ്റൊരു സ്പേസിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്ര നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി ഈ സമരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്ന മതാധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം അടി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോകും വഴിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പോകും വഴി അവരുടെ മത മേധാവികൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അസ്തമിച്ചു പോകും അവരുടെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ മഠത്തിനകത്ത് അസ്തമിക്കേണ്ട ജീവിതവും അസ്തമിക്കേണ്ട പ്രശ്നപരിഹാരവും തെരുവിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കേരളം ഒരു പുതിയ പോം വഴി കാണിച്ചു ജനങ്ങൾ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ ഇത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വഴി ഈ ക്ലർജി തന്നെ ഈ മതാധിഷ്ഠിത അവസ്ഥ തന്നെ ഒരു പാഠം പഠിക്കുന്നു അവരും അലർട്ടാകുന്നു ഒപ്പം കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചർച്ചിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഈ സമരം നടത്തിയതിലാൽ അല്ലാതെ ബഹുജനങ്ങളോ അവിടെ ചേർന്ന് ചെന്ന് ചേർന്ന ആളുകളോ ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോട് വിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിരുദ്ധർ പോലുമോ ഒന്നുമല്ല സമരം നടത്തിയത് സമരം നടത്തിയ സംഘടന ചർച്ച ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ആ കൗൺസിൽ സമരം നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സേവ് അവർ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനമായി മാറി ആ രണ്ടും അവരുടേതാണ് അപ്പൊ അവർ നടത്തിയ സമരം ആരാണ് സമരം നടത്തിയത് കന്യാസ്ത്രീമാർ ആർക്കെതിരെ സമരം നടത്തി ബിഷപ്പിനെതിരെ ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക അനന്യമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സഭയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് എന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി മനസ്സിലാക്കണം ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ബാസുരേന്ദ്രബാബു ശ്രീ അജിത് ലോറൻസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സഭയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് എത്തുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ സമരം നടത്തിയ ആളുകൾ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബാസുരേന്ദ്രബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ആർക്കെതിരെയാണ് സമരം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നത് അവരുടെ കണ്ണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തുറപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സമരം നടത്താനിടയായ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ സംവിധാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പോയി നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മറുപടി ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംവിധാനം കൊടുത്തു ഇതാ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരിയെ പോലുള്ളവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ട ചില നിലപാടുകളാണ് അതുണ്ടാകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചന താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ലാൽ ഇതിനകത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരിക്ക് ഉപരി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മേൽപ്പട്ടക്കാർ അതായത് സഭയിലെ ഇപ്പോൾ സഭയെന്ന് സ്വയം സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ അവർക്ക് ഇതൊരു ഐ ഓപ്പണറാകും ഈ വിധി ഈ ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റോടുകൂടി ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗം സഭയിലെയും അവർക്കുള്ള ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരിക്കണം ഐ മാത്രമല്ല കണ്ണ് മാത്രം തുറപ്പിക്കുന്നതല്ല അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ ഹൃദയം കൂടെ തുറക്കണം കാരണം പുരുഷ പുരുഷാധിപത്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിനകത്ത് നിന്നും എല്ലാ കാലത്തും പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസ സംവിധയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നിശബ്ദരാക്കുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം എല്ലാ കാലത്തും ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വിപരീതമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന
യഥാർത്ഥത്തിൽ മേൽപ്പെട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ഇത് ഫ്രാങ്കോയിയൻ ചിന്തയും പ്രാങ്കോയിയൻ പ്രഭാഷകരുമായിട്ടുള്ള ഓരോ മേൽപ്പെട്ടക്കാരും ചിന്തിക്കണം ഓരോ പ്രധാന പുരോഗതിനും ചിന്തിക്കണം ഇത് അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ അറസ്റ്റായിരിക്കണം ഇത് ഒരിക്കലും ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്ന പരാതികളുമായിട്ട് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് ഒരു താക്കീതായിട്ട് തന്നെ ഇവർ കണ്ടേ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ് ബർഗ് ഐസ് മലയുടെ ഐസ് മലയുടെ ഒരറ്റത്ത് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ കാരണം നിരവധി പരാതികൾ ഓരോ കന്യാലയങ്ങളിലും ഓരോ ആശ്രമങ്ങളിലും ഓരോ മഠത്തിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അത് ഇത്തരം നിവർത്തികെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുക്കേണ്ട സഭാ നടപടികൾ എടുത്ത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കൂട്ടി നിർത്തി ഏകപത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ശരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ടെമ്പോ ട്രാവലർ റെഡിയാകുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലീസുകാരൊക്കെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു വലിയ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അഡ്വക്കെ രാജകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക് ചില രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കും കിട്ടുന്ന വിവരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയേറെ ജാഗ്രത ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ മുൻ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ടെമ്പോ ട്രാവലർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ അറസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ അജകുമാർ ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നടക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പ്രതിയെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതിന് മുമ്പും ചില കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരിശോധിച്ച ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അത് തന്നെയാണോ ഇവിടെയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന കൃത്യമായ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതായത് പ്രതി തന്നെ വിവരിച്ച് നൽകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള തെളിവ് ശേഖരണം അതിലൊന്നാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം കസ്റ്റഡിയെ വാങ്ങിച്ചാലേ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് മുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ കാണിക്കും അത് അതിൻ്റേതായ മഹസറ് വീണ്ടും തയ്യാറാക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നടപടികളുണ്ട് അതിനാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കസ്റ്റഡി തീർച്ചയായിട്ടും കോടതി കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം ഈ കേസ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രാങ്കോയ്ക്കുള്ള കൈവിലങ്ങുകൾ ഒരുക്കിയത് സിസ്റ്റേഴ്സോ ബാക്കി പൊതുസമൂഹമോ ഇവിടുത്തെ പോലീസോ അല്ല ഈ കേസ് യഥാവിധി അതിൻ്റെ അർഹ പറ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനയോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന സഭ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഇത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പിനും മതിയായ സ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പരാതിക്കാരി വളരെ മോശക്കാരിയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ച് അങ്ങനെ മൊഴി കൊടുപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്കെതിരെ കള്ളത്തെളിവുകളും കള്ളമൊഴികളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനും രണ്ടു വർഷമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നെ കൂടുതൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് അതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ തെളിവ് നശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും ഈ ബിഷപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രയൽ നടത്തപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഈസിയായി ഈ കേസിൽ കൺവിക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും കോടതിക്ക് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്ക അജകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഈ തെളിവ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ്
അങ്ങനെ തെളിവുകളൊന്നും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കൃത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ട കാണിച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ട ഘട്ടമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലീസിന് ഇനി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും കോടതി അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല പ്രതിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാക്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് ശരിയും സത്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ധാർമ്മികമായ അന്വേഷണ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊടുക്കും കാരണം അത് മിനിമം ഇപ്പം നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജകുമാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അത് മാസർ എഴുതണേ മാസർ എഴുതേണ്ടി വരും പിന്നെ റിക്കവറി ഒന്നും ഇതിനകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫോൺ കോൾസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ കാരണം അത് വളരെ നാൾ പഴക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ മോറൽ എവിഡൻസും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യ തെളിവുകളും ആ സാക്ഷികളും മാത്രമേ ഈ കേസിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധിക ദിവസം ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കോടതി അനുവദിക്കാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മറ്റു രീതിയിൽ തെളിയിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതേമാതിരി റേപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പോലീസിന് കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ ഇപ്പം അദ്ദേഹം തൊടുപുഴ താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനും അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എവിടെ താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിപ്പിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അന്നേരം അത് കള്ളത്തരമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രതിഭാഗം ചോദിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം പ്രതിക്ക് സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഈ കേസിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അത് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റഡി ചോദിക്കും അത് കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് ആവർത്തിച്ച് പിന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ടിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഒരു വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാ കാരണം ആവർത്തിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്തപ്പെടുന്നവനെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ പോരാ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് കൂടെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റല്ല ശരിയാണ് അതിന് ശിക്ഷ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാണ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് റേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷ വേറെ ആണെന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അടുക്കി രജകുമാർ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല കാരണം അറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉച്ച തൊട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി പ
പല ഹാർഡൻഡ് ക്രിമിനൽസും ഒരു കൺഫഷനും നടത്തില്ല അവിടെയൊക്കെ എൻ ഐ എ കേസിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള സുഭാഷ് ബാബുവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കി അറിയാം ഒരെണ്ണം ചെയ്യില്ല അവർ അത്ര ഹാർഡൻഡ് ക്രിമിനൽസാണ് ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം കൂടെ പറ്റി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രതിനിധി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേറെ ഇല്ല വളരെ കുഷൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊന്നും ഒരു പ്രതി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുകയൊന്നുമില്ല കാര്യം ഒന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിശീലനം നേടുന്നു പല വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതി വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധിക പരിചാരകരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ അവർ ഒരു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള അങ്ങയുടെ വാദം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള എതിർഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതേസമയം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പോലീസ് അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതാനാകുമോ ഒരു പക്ഷെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് രജകുമാർ പറഞ്ഞ വാചകമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ബിഷപ്പിനെ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിയെ അപ്പുറത്തിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട മാന്യത ജാഗ്രത ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നത് നാളെ പോയിട്ട് വന്നാൽ മതി സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പൊക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അങ്ങ് ലക്ഷറി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പല അഭിഭാഷകരെയും കാണുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെ കാണുന്നതൊക്കെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി മനസ്സൊക്കെ ഫ്രീ ആയി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലീസ് ഊരി വിട്ടതാണെന്നും കരുതാനാകുമോ അനുഭവമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രതികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുന്ന പ്രതികൾക്ക് അപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ല ഇതിലിപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ടൈം ഇടണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടൻസി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അതോടുകൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മറ്റേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റസ്ഥാപനം അന്വേഷണത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ തുടർച്ചയായി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അതാണ് സാധാരണ പോലീസിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗം പക്ഷേ നമ്മുടെ പോലീസ് മാനുവലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയും പദവിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ ന്യായമായ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം സുഖമായി തലേ ദിവസം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് കരുതണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല പുതിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പോലീസിന് ഈ തൃപ്പുണത്തറയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസറെ കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും അങ്ങനെ പിടി വീഴാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം ഏത് പ്രതി ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ കേരള പോലീസിന്റെ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ ഇല്ല അതിൽ അവിടെയുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനം വീഡിയോ ഓഡിയോ വീഡിയോ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വളരെ സൈലന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അതിനകത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാമർഥ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക അല്ല അവിടുത്തെ സംവിധാനത്തിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാമർഥ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം വന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പ്രസി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെ കേസിന് ആസ്പദമായ തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മ
ആ രീതിയിൽ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ വേദനിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ഇനി എന്ത് നവീകരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നോക്കേണ്ടത് ആ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സഭയിൽ ഈ വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റ തക്കവണ്ണം തിരിച്ചങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആ വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം ഒരു സംവിധാനം വേണം അതിന് ഒരു വലിയ നവീകരണ സ ഒരു തുടക്കമാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഒരുങ്ങണ്ട ഇനി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള മറുപടികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരുങ്ങണ്ടേ തയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നവീകരണം അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതസമുദായങ്ങൾക്കും അനിവാര്യമാണ് സഭയെ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സഭ നവീകരണത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണ് കാരണം സഭയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് സഭയിലെ സഭയിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റുപറ്റിയത് സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് സഭയുടെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാവില്ല സഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാൽ തെറ്റ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം സിവിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷി ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ തീരുള്ളൂ അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അൽമ വിശ്വാസികളെയും അൽമ അൽമായരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പുരോഹിതരെയും മെത്രാന്മാരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ആർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാലും ആ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവും ഞങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും എതിരല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് സംവിധാനം ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഞങ്ങളുടെ സംവിധാനം അത് തെളിയിച്ചു ഈ നീതിപീഠം അത് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ച അവിടെ കാണുന്നു ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് അത് സഭയെ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന വിശ്വാ ഒരു വിശ്വാസത്തെ മാത്രമല്ല ആ രീതിയിൽ അത് മുക്രിയാണെങ്കിലും പൂജാരിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാട് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അപജയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഐ ഓപ്പണർ ആകണം നേരത്തെ ശ്രീ അജിത് ലോറൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തത് ചെയ്തു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ റോഡിലിറങ്ങിയത് കന്യാസ്ത്രീകളെങ്കിലും ഒരു തുല്യത ഈ ലിംഗനീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങൾ വേണം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണക്കി വിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല ആത്യന്തികമായ മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത് വളരെ മുറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല മുറിവ് ഉണക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമായിട്ട് തന്നെ സഭ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ആ സഭയിലെ ആളുകൾ നന്നായി വരാൻ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക യേശുവിലാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തില് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ആ സംവിധാനവുമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കുവാനും അവ തിരുത്തപ്പെടുവാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും സഭ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശരി അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത അതിഥികളിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരാതി കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു തുടർച്ച ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് അവർ അറിയിച്ചത് അവിടെയാണ് പൗരോഹിത്യം കുറ്റകരമായ മൗനം വെടിയണം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് റോഡിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വലിയ ധൈര്യം പകരാൻ അവർക്ക് ശക്തി പകരാൻ അവർക്ക് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അനുപമ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും പലരുടെയും പരാതികൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ പേരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇനിയും പലരും പരാതിയുമായിട്ട് എത്തുമെന്ന് പലരും ഇനിയും പല പരാതികളുമായിട്ട് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ പൗരോഹിത്യം ഏത് സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വരേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്കെന്ത് മറുപടി ഉണ്ടാകും പൗരോഹിത്യം
വിശ്വദിവസം ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയ്ക്ക് ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പുരോഹിതന്മാരും അവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരില്ല ഒരു പുരോഹിതന്മാരും അവർക്കെതിരെ അടിച്ചമുർത്താനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരില്ല എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും സത്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ കത്തുമറിക്കെതിരായിട്ട് വരില്ല അവർക്ക് അനുകൂലമായി അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ചു വരുമോ അതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അവര് അവരുടെ സംഘടന അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തെറ്റിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം ആ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സഭയിൽ നവീകരണത്തിന് തയ്യാറാകുവാൻ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം പ്രേരിപ്പിച്ചവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ എന്നതാണ് അവരെ തെറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത തെറ്റിലേക്ക് മറുപടി അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ശിക്ഷ അവരുടെ സന്യാസ സഭയിൽ ചില അച്ചടക്ക നിയമങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് സമരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് അവർ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തി റോഡിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോവുകയല്ല വേണ്ടത് ആ തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടത് വേറെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തെറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുഭവ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും അവരെ വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവൻ തിരുത്ത തെറ്റിലേക്ക് വീഴാതെ അവരെ തെറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എന്ന് എക്കാലത്തെ പ്രവൃത്തി തെറ്റ് മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം തെറ്റുകളിൽ വീഴാം പലതും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ തിരുത്തി അതിനൊക്കെ മാറ്റി അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ലാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പരാതിക്കാരിയായ കന്യാശ്രീയും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് നാല് കന്യാശ്രീമാർക്കും ഇപ്പോൾ ലാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയും ആ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു സമീപനം കോൺവെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ലാൽ ഉയർത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലാൽ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ട് പുറത്തുപോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഫ്രാങ്കോയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ പ്രധാന പുരോഹിതർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കന്യാശ്രീമാരെ സമരം ചെയ്ത സന്യാസിനിമാരോട് രമ്യപ്പെടുക അനുരഞ്ജനത്തിന് തയ്യാറാകുക അവർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും സ്വതന്ത്രമായിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുക അതാണ് സഭ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരോട് എന്തെങ്കിലും വാശി തീർക്കുകയോ വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഭയമാണ് അത് അത് കൃത്യമായിട്ടും അവർക്ക് ഈ സഭയിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ തെളിവാണ് ആ അനുപമ സിസ്റ്റർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ മിസ്റ്റർ സെബാഷൻ വടശ്ശേരി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ലാൽ താങ്കൾക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റിഫമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അത് റിഫമേഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കൗണ്ടർ റിഫമേഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സഭയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അകത്ത് തന്നെ അതായത് പ്രധാന പുരോഹിതരിലും അവർ നടത്തുന്ന ക്രിയകളിലും വിശ്വാസികളോടുള്ള സമീപനത്തിലും മാറ്റം വരണം വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൊമെൻ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മഞ്ഞുരു മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് മാത്രമേ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ലാലും അനുഭവ സിസ്റ്ററിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ശരി വളരെ ചുരുക്കി അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സഭ സർക്കാർ എന്ന വിധത്തിലാണ് ചിലരെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചത് മറുപക്ഷത്ത് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആദ്യം അറിയട്ടെ സഭ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാകും അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് വരട്ടെ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയറായി പോലീസിൻ്റെ
ഒരു 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 അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുഭാഷ് ഗീത തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് മൂന്ന് വർഷം പള്ളിക്കാർ അതിൻ്റെ മേൽ അടയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല മൂന്ന് വർഷമായി ഈ കന്യാസ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കാത്ത നീതി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗൗരവരമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ മൂന്ന് മാസം എടുത്തില്ല പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ആ കേസ് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹം കൊടുത്തു ഈ അവസ്ഥ എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് ഇനി മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് ഫ്രാങ്കയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇപ്പം സുഭാഷ് ബാബു അതുമാതിരി തന്നെ അജയകുമാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് മാതിരി അദ്ദേഹം കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൺഫസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ ഈ കേസിൽ സാക്ഷിമൊഴികളുടെ ഒത്തിരി പരിമിതികൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല അത് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് അത് കോടതിക്ക് വിറ്റു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളിലും മറുപടി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനം വാദിച്ചത് കൺസെൻസുവൽ സെക്സ് എന്നുള്ള ഇടത്തെയാണ് ഉഭയകക്ഷി സമൂഹത്തോടുള്ള ലൈംഗികത അതായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അത് ഒരു കൺഫഷൻ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പള്ളിയും പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺഫഷൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുമില്ല സത്യത്തിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ മത്സരം ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ ഇപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീമാർ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലാൽ ചോദിച്ചത് മാതിരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ പള്ളി എന്ന സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പീഡനം സ്ത്രീ പീഡനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനവും അതിനകത്തില്ല ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയും അതില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കമ്മിറ്റികൾ വേണ്ടേ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി ഒരു നവീകരണം വരിക അതുമൊക്കെ ആലോചിക്കണം ശരി അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അഡ്വക്കറ്റ് രാജകുമാർ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകണം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബുവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അഡ്വക്കറ്റ് രാജകുമാർ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നു എന്ന പേര് ലഭിച്ചതോടെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ നേടുന്നത് ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിൽ വിരാജിച്ചോ അതൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിമിഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പോലീസിന്റെ ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെയുള്ള ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തലും ശ്രീ എന്തൊക്കെ ശിക്ഷ വന്നാലും ഇത് തന്നെയല്ലേ വലിയ ശിക്ഷ ശ്രീ ലാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ സഭ ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ് ഒരു ഒരു നീതിയും അവർക്ക് നൽകാതെ അവരെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിയമത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കേറുന്ന എല്ലാവർക്കും നിയമം ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നീതി നമ്മൾ നൽകിയേ പറ്റൂ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ലൈംഗിക ചൂഷണവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൺസെൻഷൽ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഉള്ളൊരു ഡിഫൻസ് എടുത്താൽ ആ അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം അപ്പം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് സി കാര്യം അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും അതിലും വലിയ ശിക്ഷ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ലോ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത് അതൊരു പ്രതി സഹിക്കേണ്ടതാണ് നിയമം സാധാരണ പ്രതി ആണെങ്കിൽ സഹിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഒരു ബിഷപ്പാണ് ദൈവമാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ ശിക്ഷ ന്യായീകരിക്കല്ല അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ അത് അവിടെ കൊടുക്കട്ടെ അതിന്റെ രീതിയിൽ വാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അപ്പോഴും സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി ശരിയായ ശിക്ഷ അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആര് നൽകണമെന്ന് മൂന്ന് വർഷമാണ് സഭ എന്റെ അടയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സഭ ഇത് അറിയിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ശരി ഇപ്പോൾ സഭ അറിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണൊന്ന് ഇടപെടുന്നത് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടശ്ശേരി ഇപ്പോഴും